妆，炉火煮茶香，素心织锦绣时光。月色静静躺，纸短情一场，只盼人一双。秋风凉，登高凭栏望，青山日暮烟沉行。白马千关窗，是谁的念想？如梦归故乡，充满我拥你温暖手掌，握紧我去长风狂。未曾想前路漫长，青丝成霜，我人在你身旁，心滚烫，似这般两相。情深处再无需隐藏，任世间多少聚散，多少无常，携手到天荒。继新草本百雀羚淡纹真颜霜、快淡纹防爆纹，邀您收看《锦心似玉》。哎呀，修娘们的手艺日益精进了，嗯，而且秀样也越发的别出心裁了呢。说的是啊，我看你啊，气色也好了不少。想来是在徐家的日子过得越发顺心了吧？太夫人对我态度也有了好转，跟侯爷相处。也融洽了很多，说的是，我相信人心都是肉长的，只要你付出真心，总会有回报的。啊，对了，师傅，嗯，娘亲的事，我有了新的发现。哦，你说，那日我在欧少夫人的袖口上发现她这里的花纹和我们绣布上的花纹十分相似。欧少夫人，嗯，为何又和欧家扯上了关系？我也不知是怎么回事。但只要有一丝希望，我也想要找下去。我想去欧家寻找线索，可是若我贸然前去，只怕会引起他们注意。那你打算怎么办？今日你提起此事，想必是有了主意。我听说他们请师傅上门商量绣样。是啊，确有此事。你不会？简师傅，您可来了，少夫人正在等您呢，请。就是欧侍郎的房间了。糟了，我有绣品落在马车上了，怎么这么粗心啊？还不快去拿？那姑娘可得快点才行。罗爱的，我们先去吧。嗯、少夫人。简师傅到了，见过少夫人。早就听说仙灵阁的简师傅手艺非凡，我以为他们是夸大其词呢。自从上次看见你跟宁家太太做的霞帔，简师傅的手艺真是名不虚传。多谢少夫人抬爱，仙灵阁不胜荣幸。今儿个请简师傅来，是我想做两件新的衣裳，选一选比较别致的绣样。您是就自己来的呀？还以为秀娘去取绣样了
，简师傅不必多礼，请坐。是。少夫人，简师傅，绣药拿来了。少夫人可以先看一看，真好看。我已经打听好了，我和欧少夫人约好上门看绣药那一日，靳远侯和欧立行都不在府中。那我们按计划。还需要一个人来配合我们，嗯，所以我会安排一个丫鬟，打扮和你一样，晚些时候会送修养过去。是吏部赵大人的生辰，你去备一份礼物。是多谢林公子解围。只是你怎么会出现在欧家？其实我本名欧彦行，是这欧家的庶子。林是我母族的姓氏，我常年在外经商，不想借助欧家的权势，便化名为林世贤。原来如此。我并非有意隐瞒姑娘，只是，只是当年因娘亲之死。我与父亲起了争执，从此便离开了欧家，一年也难得回来一次。刚刚我去了仙灵阁，听说你和简师傅来到这儿，便回来看看。只是不知姑娘为何偷入我大哥的房间。我刚刚只是迷了路。我刚刚可是看得很清楚，姑娘不像是迷了路的样子。其实就是我衣服有些乱了，想找个房间整理一下，但我真的不知道那是你大哥的房间。姑娘行事有因，姑娘顾及我的身份，不愿据实相告，我也可以理解。可凡事有弊就有利，若姑娘告诉了我，说不定我还能帮到姑娘呢。我若执意不肯透露，他只怕会调查此事，那牵扯到师傅就不好了。
我就是为了这个。当日在慈安寺，我未与公子会合，是因为我娘在慈安寺附近被歹人所害，这块绣布就是凶手留下的线索。你是说你娘在我们相遇那日被害了？那日我没见到你们，以为你们临时改了计划，便先行离开了。没想到会这样，这都怪我。我若再等等，或者在附近仔细寻找一番，想必结果会大有不同。公子不必自责，这件事本来跟你也无关。之前有一次偶然的机会，我看到欧少夫人身上的刺绣，与这块绣布上的花纹别无二致。所以，我便来到这里寻找线索。你的意思是，凶手可能是欧家人？不是我有意要为欧家人开脱。这种刺绣虽然少见，可并非只有欧家人才有。这刺绣源自于东瀛，在海盗中广为流传，常作为战利品流入京师。要说接触最多的。只怕是长期与海盗做斗争的徐家。徐家，他毕竟是欧家人，说的话也未必可尽信。多谢公子今日告诉我这些，今日之事还请公子替我隐瞒。罗姑娘的娘亲遇害一事，说起来，我们也算是牵扯其中。如今她既是疑心欧家，我们更不能坐视不理。这样，你去查一下，那日欧家还有谁去过慈安寺？是公子。这罗姑娘竟敢孤胆闯欧家，真是与众不同。罗姑娘智勇双全，心怀仁义，却非一般女子。二弟，什么时候回来的？大哥，今日刚回来。咱们兄弟俩不要这些虚礼。你瘦了些啊，这一年来在外边没少吃苦吧？若林姨娘还在世的话，定会担心你的。嗯、若姨娘在世。我必天天陪着他和父亲身边尽孝。想必，这不是大哥想看见的吧？二弟说笑了，一家人团聚，我怎么会不高兴呢？回来好，也好帮大哥分担些家事，否则父亲都快忘了还有你这么个儿子了。父亲有事叫你，你先去吧。十一娘，你有没有查到什么线索？师傅那边有什么发现吗？欧少夫人说，欧家只有他才有这种刺绣，其余并不知情。今日也太危险了，差点就被欧少夫人怀疑了。以后，断不能再做了。要是被欧家人发现，那恐怕会有危险。其实。刚才我也险些被发现，是林世贤、林公子及时出现救了我。林公子，他为何会在欧家？林世贤是他的化名，他其实是欧家二公子欧彦行。啊！我与林公子相识已久，竟然不知他竟是欧家人。只是，他既已发现你的行踪，难道不会心生怀疑？他的确心生怀疑。不过。我跟他相识以来，他多次救我于危难之中，我也信他为人，所以，我便把娘亲遇害的事告知了他。他今日既替我解围，定当不会再揭破此事。嗯。父
父亲。嗯，你一年多没回家了，回来了，连见我一面都不肯吗？并非如此，我之前来找过您，看您心情不好，便退出去了。啊，我知道，我知道你心里还记恨着我。但是你娘也走了那么久了，能忘的就忘了吧。忘了，当初是您承诺要娶我娘为妻，可转眼之间为了家主之位与别人联姻，让她做妾，害她郁郁而终。如今轻描淡写的一句忘了，就想把这些都抹去吗？也是我情非得已。形势所迫，不得不为。不得不为。可有人逼着您娶别人？是我对不起你娘，可这么多年来，我对你们母子另眼相待，我扪心自问，我我我总没有亏待。你害得我娘郁郁而终，她受的那些痛苦，你永远也弥补不了。我所做的一切都是为了欧家。你要记得，你终究是欧家的子孙，你迟早得回归家族啊。父亲就这么笃定，我舍不下这个身份吗？那是你的欧家，不是我和我娘的。封宾粮行近日低价出了些米粮，我听说是你出的面，是不是你的欧家？你自己再掂量掂量吧只舍不得你，快起来！你服侍我这么多年，我又如何舍得你呢？只是我若不让你早日出家，恐怕世子也是不会放过你的。哎呀，别哭了。家是你的好日子，哭可就不吉利了，啊。嗯，这是你的卖身契，你记得收好。这五十两银子，是我给你的嫁妆，你留着傍身，不要让你的夫君知道。你记住，男人未必靠得住，留些银钱在身边，总是好的。少夫人为奴婢思虑如此周全，可少夫人自己呢？若是世子爷知道你放走了我，只怕不会善罢甘休。你放心，我会跟世子爷说，你染了病，去农庄休养了。他本就是个无情的性子，慢慢的也就淡了。好了，时候不早了，趁着世子爷还没回来，你快走吧，快，走吧。少夫人对奴婢的大恩大德，奴婢来世结草衔环相报，少夫人保重啊，八尺姐姐，保重，金莲。少夫人就拜托你了，白芝姐姐放心吧，我一定会照顾好少夫人的。好了，快走吧，快走。
快走啊，快走，走！白芝。小姐，这一年多以来，我们到这里多次探寻，一无所获。怎么不等等我？只怕那个小和尚已经不在这儿了。既然知道欧家人有这样的绣品，我便想再来确认一下，那天除了徐家人之外，还有没有其他人？施主，清明小师傅，施主请慢用，多谢小师傅，我来。清明小师傅，这一年多你去了哪里？自从一年前我们相见之后，便不见你踪影了。小僧与师傅本就是暂居于此的游方僧。当日与施主相见后，就便随师傅继续离开云游去了。今年也是受慈安寺住持邀请，才重回此处。原来如此，不过还是要谢谢小师傅当日出言相告。出家人不打诳语，小僧只是据实相告而已。实不相瞒，我今日到访，还是为了我娘被害一事。关于此事，小僧正好有话。要告知施主，那日施主询问，除了小僧说的那些，还有一事，小僧忘了跟施主说了。小师傅，请说。在施主南天出世之前，除了见到一位女眷的身影外，还隐约听到有一个男子在和那位女眷说话。小僧并未听清楚内容，但看两人言行，应是十分的熟人。男子，小师傅可知那人是谁？小僧只闻其声，未见其人。那请小师傅再仔细想一想，那日除了徐家人以外，真的没有再接待过其他人了吗？据小僧所知，确实如此。若施主不放心的话，可以再向寺内其他人去确认。多谢小师傅如实相告，冬青。这个果子很甜的，小师傅尝尝。嗯，真甜，好吃。这事儿可真是越来越扑朔迷离了，怎么还突然冒出来个男人？这男人到底是谁呀、啊？跟那女子又是什么关系？这个凶手为什么要杀害我娘？难道是我娘看到了什么不该看的事情？四嫂，五爷回来了。啊，对了，四嫂，上次您问我慈安寺之事。我已经向下人一一询问了，当初在寺庙中有人看到乔姨娘离开了半个时辰，或许她看到了什么。四嫂，不如向她询问一下。乔姨娘
。难道乔姨娘便是清明所见到的那个女人？侯爷来了，在想什么呢？有心事？没什么，只是我娘的忌日快到了，就想到了一些往事。说起来，我虽未与你母亲说上话，但能教养出。这般心性的女儿，想必也是不凡之人。我母亲本出身书香门第，因家道中落，被迫成为妾室。她虽然很平凡，但却一直很坚强。我们那时候在余杭生活的很困苦，我就绣一些衣物拿出去变卖，可总有人会压低价格来欺负我们。我原本就想，能赚一点就是一点吧。但是我娘就一边哭着，一边坚持拒买。她说：“那是我熬了几夜才修出来的，要是就这么贱卖了出去，她觉得对不住我。”既然你母亲的忌日也快到了，不如我们用里面余杭的习俗给她祭奠一下。谢谢侯爷。那侯爷，我可以在家中为我娘亲办一场法事吗？一切随你。多谢侯爷。其实，关于我娘，在施主娘亲出事之前，除了见到一位女眷的身影外，还隐约听到有一个男子在和那位女眷说话。怎么了？没什么干什么呢，冬青姐姐？这些东西你可别乱动，都是夫人准备好的。怪渗人呢。咱们夫人办的这个法事可不是一般的法事。怎么不一般啊？夫人对圣母吕姨娘的意外身亡一直耿耿于怀，这不，灵位都请回来了。冬青姐姐，千万别这么说，听说会招来那东西的。我骗你干嘛呀？之前绍兴就有一对兄弟，因为嫉妒杀害了别人，死者的家属就办了一场这样的法事，然后那俩兄弟就跟被什么附身了一样。你猜结果怎么着？怎么着？第一天那俩兄弟就开始掉头发，没多久就全身淤青，三天后瘙痒难耐，身上长满烂疮，全身溃烂。到了第七天，直接穿肠烂肚而死。你说吓人不吓人？冬青，夫人，夫人，在这里胡言乱语什么？夫人，我也是听说的。冬青不敢了。平生不做亏心事，夜半敲门心不惊。怪力乱神，我是不信的。即便这场法事真招来什么，那也是冤有头，债有主。乔姨娘，是吧？哈、啊，夫人说的极是。哪有什么冤魂啊？不过就是那些术士故弄玄虚、欺骗人的罢了。只要行得正、坐得直，暂时不怕的。嗯、夫人，我有些不舒服，妾身就先退下了。乔姨娘，请便。你们都退去吧。
若是被侯爷发现你们在私下议论这些，他定会不喜。我自己来吧。啊！怎么了，姨娘？我我掉头发了，秀媛。没事的，姨娘。我平日。平日没有掉这么多啊，姨娘是你想太多了，您可能是说的太用力了。平日也是掉这么多头发，我平日没有掉这么多头发、啊。第一天那俩兄弟就开始掉头发，没多久就全身淤青，三天后瘙痒难耐，身上长满烂疮，全身溃烂。好痒，好痒。浑身痒，秀媛，姨娘，你怎么了？哎呀，哎呀，你你快去备车，备车去慈安寺。是。哎呀。忧患恐为不安宁，况家夜梦，鬼来惊。纷纷白雪山前路，叩神修善且保身。师傅可有办法化解？只怕死果还是源自施主往日之孽因，因果报应，天道如此啊！海清师傅，无论如何都要帮忙化解，多少银子都可以。哎，如果夫人真的有心悔过，那就请在此时面对王者遗物，诵经超度，以此祈七四十九日，或可渡过苦海，重获新生。金白姨娘，快摆上您的计划奏效了，乔姨娘果然心里有鬼。怎么样？我听丫鬟说，乔姨娘因为心虚，误把自己的断发当成怨鬼作祟，还自己吓自己，无故瘙痒了起来。后来，她果真跑到慈安寺去祈福了。那解千人是按照嘱咐告知乔姨娘了吗？夫人放心，全部是按照夫人的嘱咐说的。不过，令人意外的是。乔姨娘听了解千人的话之后，并未做任何和吕姨娘有关之事，而是让秀媛去了春熙院，取了先夫人的首饰。大姐，嗯，夫人，难道我们找错人了？莫非乔姨娘真的跟吕姨娘的死无关？人是找错了
，但这并不代表我们没有收获。乔姨娘听信了解千人的话，竟跑去找来了大姐的遗物，送进超度。只怕大姐的病势与她脱不了干系。姐在离世之前跟我说，她这病生的蹊跷，而陶妈妈也说，她觉得大姐是被人害死的。难道仙夫人真是乔姨娘害死的？这还用想？肯定就是她。我们现在就去跟侯爷说。哎，纵然事情如我们所想，可事关重大，乔姨娘又深得太夫人宠爱，若我们没有真凭实据，贸然指控，只会适得其反。此事我们再从长计议。嗯。夫人，您找我，陶妈妈。我前些日子听人提起和氏医馆的妙药很有灵效，我便想起之前大姐好像一直服用的，也就是和氏医馆的妙药。可她为何当时一直缠绵病榻、嗯？夫人，您有所不知，先夫人宫寒，打从她进了门就一直怀不上孩子，自从吃了和氏医馆的妙药以后，就怀了尊哥。可是，因为尊哥早产，就落下了病根儿，所幸也是因为吃了这个妙药，又怀了第二胎。后来，因为滑胎，从此体弱多病，药食无灵了。那听你这么一说，大姐的病是因滑胎而起？是。那滑胎之事可有问题？仙夫人也曾怀疑过滑胎是有人做了手脚。可是当时查来查去并无线索，后来就含恨而终了。那大姐一直用的妙药，那个妙药是何氏医馆的何大夫亲自开的，仙夫人是十分信任何大夫的，而且从取药到煎药都是我亲自看着的。每次给仙夫人服药之前，我都试过，那药并无毒性。而且服用了以后是有效果的，我想，这药应该是没问题的。哎，也就是仙夫人命苦。若不是因为身子弱，怎能让那乔莲房钻了空子，去勾引侯爷？之前乔姨娘就经常来徐家。是啊，乔莲房是太夫人的表侄女儿。因此，他经常出入徐府。巧莲房为了讨好太夫人和侯爷，费了不少心思。夫人，您若是没有嫁过来，只怕这永平侯夫人的位子，就是他巧莲房的了。哎，夫人，您怎么今天突然问起这个了？啊、哦，我就是忽然听人提起妙药之事，我便想到了大姐。对了，还有一事。从今往后，罗家要是有什么交代，希望陶妈妈直接与我说，而不是跟我的丫鬟私下谋划。否则，要是侯爷知道了，这妈妈你一个居心不良之罪，可就不好了。不，我不敢，夫人，我真的不敢。您是误会了吧？您给我一百个胆子，我都不敢。我也只是提醒一下妈妈，动则生乱。若是我们内里乱了，那受苦的必然是尊哥。毕竟覆巢之下无完卵，你说是吧？是，夫人。下去吧。是。利多者疑，乔姨娘害死大姐的嫌疑非常大。夫人，之前您在西山别院遭遇诬陷，
包括春哥，因为乔姨娘送的小狗反复染病，虽然这一切我们都没有真凭实据，但与乔姨娘脱不了干系。若连先夫人都是被他所害，那今后您跟春哥的处境将会非常危险。为了春哥，也为了我自己，我必须找到乔姨娘杀害大姐的证据，让她为自己所犯下的罪行付出代价。还没睡啊，侯爷。有什么事吗？因为法事的缘故，我娘的灵位需在此停放七七四十九日。等过后，我就把灵位送回罗家去。对，你母亲的灵位不能放在罗家的祠堂。这样吧，若是你不介意，你母亲的灵位可以一直放在这里。真的可以吗？你是我夫人，有何不可？对了，我炖了汤，我让冬青端进来。前几日，真哥不知从哪个不长眼的下人那儿听到了什么邪祟传言，受了惊吓，晚上一直睡不踏实，一个劲儿的喊母亲。无妨，你先下去吧。是。乖。真哥，怎么啦？怎么哭鼻子了？嗯，我看梦见爹娘不要我了，还让我一个人在外面，又冷又饿，都没有一个人理我。嗯，娘亲和爹爹怎么会不要你呢？你刚刚是做噩梦了，是个梦，是假的。来，挨着母亲睡，不害怕啊。躺下。来，真乖。乖。乖。一只鸡，连二会飞。三个铜板买来的，四川带来的，五颜六色的，七高八低的，九斤。光挑几钩花，中了你；绝笔把中的银缕拂去，除了你。盛装中的丝线晶莹，根根分明映衬着你。千帆历尽清醒，我有你。
。点一盏星星相映，远远守护你。你留给我的耳语，不是爱意。策马疾驰，昼夜思尽，风花雪月都看尽。悄悄说最喜欢你怀里，要唱首首，也要听此刻虫鸣；要心无牵，也要轻眼角眉心；要两不依，要坚定彼此相依；要一起看天明，再等风起。相思难临摹，山城等雨落，我等你回忆中经过，看天色比你脸色更落寞。风起又要烛火，岁月冷一山多，看命运。一路曲折，而缘分始终不说。心事变沉默，却画不出你的轮廓。这纸墨要怎么写进你我？谁提笔又吟思念，平地起风波。谁来过？又热往事在心里点拨。若深情可念不可说，结局我不多。你的灯火阑珊处有我。谁提笔挑起孤单，泪眼几婆娑。谁来过？为你耗尽我一生笔墨。若非偶，不曾不过火，怎么弹指着？你的故事尽头处是我。